there is a very famous book in America, How to Stop Worrying and Start Living. But that book starts another worry, whatever written there, how to conform, how to follow. And that destroys living. <laughs> this is my <laughs> The people reading this book and trying to follow that book, they are living uh, quality gone, only pursuing and uh, uh, implementing those formulas in this book. Another agony, another excitement. And the living quality is lost. In the name of living, this is mine. В Америке есть очень известная книга, я не знаю, как ее назвать на русском языке, но, как, в общем, как, как быть счастливой без проблем. Как перестать беспокоиться и начать жить. Mm. Как перестать беспокоиться и начать жить. И вот во имя жизни люди читают эту книгу, и они хотят жить. А вместо этого они все только делают новое беспокойство. Они читают эту книгу, и они начинают беспокоиться. Как жить согласно тому, что написано в этой книге? Как приспособиться к тому, что там сказано? Как соответствовать тому, что там есть, а так соответствовать не получается, это вызывает еще больше беспокойства, еще больше проблем. Во имя жизни, во имя жизни, под предлогом жизни, вся жизнь оказывается разрушенной. И это ум, так всегда происходит. Ум преследует исцеление и удаляется от него как можно дальше. Под предлогом жизни он подрывает качество жизни. Постоянным своим беспокойством и своей подрывной этой деятельностью, не прекращающейся. The very how is wrong. Because how is the hope? Hope is the expectation. Expectation is the ego trip. And all ego trips is the, it is the trip in the long direction. It is not in the direction of living, but in the direction of the mind. <laughs> ego. Само слово «как» в этом контексте – это неправильное слово, потому что «как», как кто-то или как кто-то сделал, это всегда вот, надежда и ожидание. А надежда и ожидание – это всегда психологический феномен, который принадлежит уму и эго. И, значит, всегда движение в другом направлении, потому что Ум – это отделение от жизни. Ум не может жить. Ум постоянно увлекается тем или иным. И вместо жизни существует только погоня, постоянное преследование этих вещей, которые привлекательны для ума, увлечение ума. Ум очень склонен увлекаться, он хочет получить то, и увлекается тем и тем. И как он хочет знать. И в этой постоянной погоне, преследовании, в надежде что-то получить, в которой, кстати, строится, кроется постоянный страх не получить этого, не получить того, чем он так увлечен и что он так преследует. В этой погоне жизнь отсутствует. Под предлогом жизни. Это просто в прошлый раз сказал, я забыла, а сейчас. What is that? It is, what is she has forgotten? Mind's to shits and the, under pretext of this. Mind is always running after something. Yes. For life. And because of this, this process of life is destroyed. Yes. Like this. That is why Buddha said, Anatma, there is no soul. Because in the name of soul, it is that illusion I, this fictitious fragmentation, that is functioning. So he said, no soul. And he also said, no God. Because God is the ultimate projection of me. Me is all its mental formation and formulation, all the greed, all the garbage. That is projecting God. And that becomes a protective mechanism for me and also God. So therefore he said, there is no God. It was actually a very good, hard-hitting teaching so that human beings can wake up 
in intelligence, Chaitanya. Because these are all Chitta Vritti. And in the name of soul and God, they are engaged in Chitta Vritti. So he said, no soul, no God. So that they blast into the intelligence. That was the motive of, uh, that was the real purpose of Buddha when he said that. So, but then Buddhist, that is why I say Buddha was not Buddhist. His followers are Buddhist. Buddhist made that as a belief system. Just as Hindus have belief system, there is soul, there is God. The Buddhists have belief system, there is no soul, no God. Both are belief systems. Like uh, this uh, Christianity and communism. You see, belief system, this belief system. It's just like that. And then the other community, Jain, they believe in soul, but uh, not God. Actually, here also the purpose of Mahabir was that uh, if we understand the, the nature of the eye, the eye drops. And the dropping of the eye is the beginning of uh, understanding. And that understanding is the energy of understanding. That is the soul. And that will happen in the body. So, but don't bother about God. Because that is outside. A projection outside. At least soul is something which is inside. So they, uh, that was the most profound uh, premises of Jain teaching. But who cares? Everything is belief system. So that is why those who are Jainis, they are not uh, uh, Mahavir. They are only followers. So this is the tragedy. This Hindus believing both in soul and God, Jain believing only soul, no God, Buddhists believing no soul, no God, but all are beliefs, all are bigotry, all are divisive uh, process of the human mind.